हेलो डियर स्टूडेंट दिस इज प्रोफेसर विशाल गुप्ता एंड आर टूडेज टॉपिक इज ओवर हियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट या हम बोल सकते हैं मेड्स एंड डिमेड्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट तो सबसे पहले हम छोटा समझ लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट होता क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट हर वो चीज़ जो आपके वाटर के थ्रू ट्रेवल करती है वो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में आता है अब आपका वाटर में आपका कैनल भी हो सकता है रिवर भी हो सकता है ओशियन भी हो सकता है कैनल मतलब आपका होता है नहर नहर आपको पता होगा उसके बाद में आपका रिवर्स वगैरह तो आपको पता है गंगा जी हैं ओशियन आपको अच्छी तरह से पता है तो इसके अंदर जो भी ट्रांसपोर्ट चलता है उन सबको हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट में रखते हैं अब वाटर ट्रांसपोर्ट में भी क्या हो सकता है आपका छोटा सा बोट आपने देखा होगा दो चार लोग बैठ के चलते हैं आपके बड़े शिप्स बड़े शिप्स में भी कई सारे आपके पैसेंजर शिप हो सकते हैं कार्गो हो सकते हैं कार्गो मतलब जिसके अंदर सामान जाता है या फिर आपका टैंकर्स हो सकता है आपके टैंकर्स वहाँ पे भी होते हैं उसमें आप लिक्विड जैसे पेट्रोल वगैरह जाता है तो आपके इस तरीके से बहुत सारे आपके तरीके हैं जिनके थ्रू आप वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एंड इसमें भी आपका अलग वैरायटी हो सकती है एक आप देश के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं देश के बाहर जैसे एग्जाम्पल अभी आप गंगा नदी के थ्रू हो सकता है आप वाराणसी से अलाहाबाद जा रहे हों तो ये भी पॉसिबल है अगर आप देश के अंदर अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई सामान भेजते हैं तो यह आपके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कराता है इनलैंड मतलब हमारे देश के अंदर तो इस तरीके से आपका पूरा पूरा वाटर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चलता है तो अभी हम लोग थोड़ा सा मेड डिमेड जाने से पहले थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहली बात तो वाटर ट्रांसपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता होता है लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा स्लो भी होता है स्लो मतलब इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है तो चलिए अभी हम लोग अपने मेन मुद्दे पर आते हैं इसमें देखते हैं अच्छी बातें क्या क्या हैं सबसे पहली बात इकोनॉमिकल काफ़ी ज़्यादा सस्ता गिरता है इसको ऑपरेट करना लेस एक्सीडेंट्स एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं आपने वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत कम सुना होगा एक्सीडेंट्स लेस मेंटेनेंस कॉस्ट इसके रूट वगैरह का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम होता है रूट वगैरह में कोई रास्ता तो बनवाना नहीं ऑलरेडी नेचुरल रूट इसमें भी होता है लिस्ट पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है कोई भी तरीके का आपका एयर पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइज़ पॉल्यूशन ऐसा कुछ होता नहीं है प्रोटेक्शन टू द गुड्स अब इसके अंदर जो गुड्स रखे जाते हैं बड़े बड़े कंटेनर लोखन के कंटेनर होते हैं आयरन के उसके अंदर रखे जाते हैं चाहे कितना भी तूफान है उसको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है गुड्स प्रोटेक्ट होता है इजी इन लोडिंग इसको लोड करना बहुत आसान होता है इसके लिए बहुत सारे क्रेन वगैरह होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं वो आपका क्रेन वगैरह के थ्रू आप आसानी से उसको लोड कर सकते हैं गुड्स इसके ऊपर हेल्प्स इन नेशनल डिफेंस आपकी देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं सबसे पहला इकोनॉमिकल इकोनॉमिकल मतलब सस्ता यह बहुत ही सस्ता गिरता है इसको ऑपरेट करना और इसलिए यह भारी गुड्स के लिए जो बल्कि गुड्स हैं हेवी गुड्स हैं उनके लिए बहुत ही आसान होता है क्योंकि गुड्स सस्ता भी हो तो उसको लाने ले जाने का खर्चा काफ़ी ज़्यादा कम होता है तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया होता है बल्कि गुड्स के लिए और इसको खर्चा क्यों कम होता है मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ इसको बनाने के लिए ना ही इसको चलाने के ना ही कोई रूट बनाने की ज़रूरत है और इसमें कुछ खास खर्चे होते नहीं हैं इसलिए इसका जो कैरिंग कॉस्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होता है और इसलिए इसका रेट भी बहुत सस्ता होता है नेक्स्ट ये काफ़ी सेफ भी होता है इसके अंदर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं जैसे अभी एग्जांपल मैं बोलता हूँ रोड ट्रांसपोर्ट आप एक दिन मुंबई पुणे हाईवे पे निकल जाओ आपको दो चार एक्सीडेंट रोज नज़र आते हैं लेकिन जब आप बात करोगे वाटर ट्रांसपोर्ट की तो यहाँ पे एक्सीडेंट की हिस्ट्री बहुत ही कम है अभी मैं आपको एग्जाम्पल याद दिलाऊँ तो एक टाइटेनिक का एक इंसीडेंस है एक अभी चित्रा का भी एक चित्रा सिप करके था उसका भी इंसिडेंस हुआ था एक्सीडेंट हुआ था तो एक्सीडेंट्स के चांसेस लेकिन बहुत ही कम है इसके अंदर एक्सीडेंट बहुत ही कम हुआ करते हैं नेक्स्ट लेस मेंटेनेंस कॉस्ट इसको मेंटेन करने का खर्च भी बहुत ही कम होता है क्योंकि सारे के सारे जो रूट्स वगैरह नेचुरल हैं कोई आपने कभी देखा है वो वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रोड बनवा रहा है ऐसा नहीं होता है तो द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग रूट इज़ वेरी लो एज मोस्ट ऑफ देम आर नेचुरली मेड नेचुरली होता है गॉड गिफ्टेड मेड है लेस पॉल्यूशन इसके अंदर पॉल्यूशन के चांसेज भी बहुत कम होते हैं सिंपल बात है ना कोई एयर एयर पॉल्यूशन ना कोई वाटर पॉल्यूशन ना कोई नॉइस पॉल्यूशन सिंपल है इसके अंदर जो थोड़ा बहुत आ, कुछ एयर पॉल्यूशन होता भी हो समुद्र के इतना अंदर होता है कि उसको नॉर्मल पीपल के ऊपर उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है हाँ सम टाइम ऐसा होता है जब कभी कभार अगर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो वैसे केस के अंदर जो उसके अंदर ऑयल जो भरे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके इंजन में जो ऑयल लगते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं तो ऐसे केस में समुद्र के पानी के ऊपर स्प्लिट हो जाते हैं स्प्लिट हो जाता है मतलब पूरा पानी के ऊपर ऑयल फैल जाता है आपको पता होगा कभी भी अगर पानी के अंदर
कंटेनर्स के अंदर लोखन के कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर पैक्ड होते हैं इसलिए इसके अंदर जो भी गुड्स हैं उनको रिस्क बहुत ही कम होता है या वी कैन सेट कि ना के बराबर होता है इजी इन लोडिंग मतलब इसको लोड करना काफ़ी आसान होता है यहाँ पे सारा का सारा क्रेन सिस्टम पे काम होता है कुछ नहीं जैसे हम अपने हाथ से उठा के कोई डिब्बी रखते हैं कोई भी बॉक्स रखते हैं छोटा सा उसी तरीके से यहाँ पे जो क्रेन होती है बड़े बड़े कंटेनर को आसानी से उठा के शिप के ऊपर लोड कर देती है तो इसको लोड वगैरह करने में किसी भी तरीके का कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता बहुत आसानी से शिप के अंदर माल लोड हो जाता है नेक्स्ट हेल्प्स इन नेशनल डिफेंस आपके देश की सुरक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैं आपको बता दूँ जो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट है इसमें जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिसको हिंदी में युद्ध पोत बोलते हैं सब मरीज बोलते हैं इतने बड़े बड़े हुआ करते हैं कि इसके ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स एक साथ आ सकते हैं उतर सकते हैं हजारों सैनिक एक साथ रह सकते हैं इसके ऊपर कहने का मतलब ये है कि छोटा मोटा चलता हुआ बैटल फील्ड है जिस देश के पास भी ये ज़्यादा होता है वह हमेशा आप सामने वाले कंट्री के ऊपर अटैक करने के टाइम पे अपर हैंड होता है मतलब हमेशा उसको कॉम्पिटेटिव बेनिफिट मिलता है सिंपल ही बात है दूसरे एक साइड से अपना ले जाकर अगर उसने अपना यह युद्ध युद्धपोत खड़ा कर दिया अपने आप उस सामने वाले कंट्री के ऊपर और सेकेंड साइड से भी वॉर कर सकता है आप नीचे देख सकते हैं कितना सब इंफ्रास्ट्रक्चर उसके ऊपर रेडी होता है तो वॉर के टाइम पर जो सबमरीन से या जो भी बैटल शिप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मैं आपको बता दूं इंडिया पाकिस्तान के टाइम का लड़ाई पाकिस्तान के कराची से पीएनएस गाजी निकला था इंडिया के आईएनएस विक्रांता को बर्बाद करने के लिए तबाह करने के लिए जो कि विशाखापट्टनम में था यू कैन अंडरस्टैंड एकदम अपोजिट साइड में मतलब आप समझ सकते हैं कि आई विक्रांता से पाकिस्तान कितना डरा हुआ था कि उतने दूर से अपने पी गाजी को उसने यहाँ पर भेजा वो बात अलग है कि उस समय आई विक्रांता वो तो विशाखापट्टनम में था भी नहीं आखिर फाइनली पी गाजी को आई राजपूत ने डुबा दिया तो कहने का मुद्दा इतना सा है कि विशाखापट्टनम तक आने का मतलब ही आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ था आईएनएस विक्रांता तो किसी भी देश के लिए इस टाइप के जो उनके बैटलशिप्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर देश उनसे डरता है क्योंकि उनके ऊपर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि वो चलता फिलता एक अपने आप में बैटल होता है तो अच्छी बात हमने बहुत सारी देख ली वाटर ट्रांसपोर्ट की अब कुछ बुरी बातें भी देख लेते हैं क्या होती है सबसे पहला पेरिल सॉफ सी बहुत सारे खतरे होते हैं समुद्र के अंदर वो डिस्कस करूंगा लेस स्पीड बहुत ही स्लो होता है लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस रोड ट्रांसपोर्ट में आप डोर टू डोर जाके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में नहीं कर सकते ह्यूज इन्वेस्टमेंट शिप वगैरह के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं करोड़ों में एक एक शिप होता है हाई मेंटेनेंस उसको मेंटेन करने के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं शिप वगैरह उनका कलरिंग मेंटेनेंस बहुत खर्च होता है रिस्क ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स इसके बारे में आपको लास्ट में डिटेल में डिस्कसन करूँगा पेरिल्स ऑफ सी पेरिल्स ऑफ सी मतलब सी के अंदर के खतरे समुद्र के अंदर आप बोलेंगे सर समुद्र के अंदर कौन से खतरे होते हैं मैं बताता हूँ बहुत खतरे होते हैं जैसे एग्जाम्पल कभी भी कोल्यूजन हो सकता है कोल्यूजन मतलब एक सिप दूसरे सिप से टकरा सकता है हालांकि चांसेस बहुत कम हो सक होते हैं बट पॉसिबिलिटी है कार्गो ड्यू टू क्रैसिंग वेव्स डैसिंग अगेंस्ट द रॉक्स बहुत सारे चट्टान वगैरह होते हैं समुद्र के अंदर आपको पता होगा टाइटेनिक का क्या हुआ था बर्फ के पहाड़ से टकरा गई थी तो ऐसे कई सारे केसेस पॉसिबिलिटी हैं जिनके वजह से शिप को डूबने के चांसेस हो जाते हैं और उसके वजह से आपके पूरे के पूरे सामान और शिप दोनों का नुकसान होगा आप नीचे देख सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपको ये बात बता दो अगर उसके ऊपर लोडिंग में थोड़ी सी भी गलती हुई है अगर सामान अगर एक साइड थोड़ा सा अगर वो एंगल भी लेने लगे तो धीरे धीरे उस साइड का एंगल बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा अपने आप सिप पानी के अंदर डूब जाएगा इसलिए बहुत केयरफुल रहना जरूरी है अदरवाइज समुद्र के अंदर कभी भी सिप आपका डूब सकता है स्लो इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है इट इज़ स्लो मूविंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड देयर फोर नॉट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पेरिसेबल गुड्स या पेरिसेबल गुड्स जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ भाजी के लिए या दूध के लिए पॉसिबल नहीं है आप यहाँ से यू एस ए अगर दूध आप भेजोगे सिप से तो बीच में ही दही बन जाएगा और दही क्या बन जाएगा दही भी बन के सड़ जाएगा तो आई कैन सेलेट की इसकी स्पीड बहुत कम होती है और इसकी स्पीड कम होने की वजह से पेरिसेबल गुड्स के लिए अच्छा नहीं होता है नेक्स्ट लैक्स ऑफ डोर टू डोर सर्विस देखिए आप वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर डोर टू डोर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर आप जाके हर घर घर सामान प्रोवाइड कर सकते हैं डिलीवरी कर सकते हैं बट वाटर ट्रांसपोर्ट में पॉसिबल नहीं आप बोलोगे काम कर भाई सिप को राइट साइड से ले ले मेरे घर पर पहुँचा दे सामान ये पॉसिबल नहीं है शूज़ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा लगता है मैं आपको बता दूँ जो पैसेंजर 
सिप्स हैं या जो कोई भी सिप्स है करोड़ सौ रुपीस के आते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है करोड़ों रुपए का एक एक सिप होता है नॉर्मल नहीं होता है नेक्स्ट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट उनको मेंटेन करने का खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है कि उनको रिपेयरिंग उनको सर्विसिंग लगातार करवाना पड़ता है पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा उनको कंटिन्यूटी की जरूरत है क्योंकि वो जो इस पानी में चलते हैं पूरा पूरा सॉल्ट का पानी होता है पूरा पूरा नमक का पानी होता है अगर उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाएंगे तो उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो इसको कंटिन्यू मेंटेनेंस करवाना पड़ता है जिसकी वजह से इसमें मेंटेनेंस के कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा जाते हैं नेक्स्ट रिस्क ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स देखिए मैंने आपको पहले बताया आपको बहुत हेल्प करता है वॉर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है इसीलिए आपके दुश्मन की नज़र में सबसे ज़्यादा आता है याद रखिए कोई भी दुश्मन देश जैसा मैंने अभी बताया पीएनएस गाजी इंडिया के आईएनएस विक्रांता को तबाह करने के लिए इतने दूर तक आया था मतलब कहने की बात सिंपल है कि हमेशा दुश्मन की नज़र में आपका वाटर ट्रांसपोर्ट जो भी आपका शिप वगैरह वो रहता है जैसे उनकी नज़र में आए दे विल बॉम इट दे विल डिस्ट्रॉय इट आपकी हमेशा दुश्मन कंट्री हमेशा इसके ऊपर नज़र रखने की कोशिश करती है और जैसे उनको मौका मिला उसको तबाह कर देंगे और जैसे वो बर्बाद होगा आपका बहुत ज़्यादा लॉस होगा क्योंकि अपने आप पे वो फाइट फाइटर शिप तो होता ही होता है उसके अलावा उसके ऊपर बहुत सारे आपके आ, फाइटर जेट्स प्लेन्स वगैरह भी हुआ करते हैं और अगर उसको तबाह किया तो उसके साथ साथ वो सारे के सारे तबाह हो जाएंगे तो आपको ये बात बहुत ध्यान रखना है वॉर के टाइम पर बहुत ज़्यादा इसे सुरक्षित रखना पड़ता है जैसा मैंने आपको बताया आई विक्रांता जो विशाखापट्टनम में हुआ करता था उसे इंडिया पाकिस्तान के टाइम पे उसको सीक्रेट जगह पे छुपा के रख रख दिया गया था ताकि पाकिस्तान की नज़र उसके ऊपर ना पड़े छोटा समरी हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या सीखा एडवांटेजेस में इकोनॉमिकल मतलब सस्ता गिरता है काफ़ी लेस एक्सीडेंट एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं लेस मेंटेनेंस कॉस्ट वहाँ बताया कि यहाँ पे कोई रूट वगैरह रास्ता वगैरह नहीं बनवाना है इसे रास्ता वगैरह कॉस्ट कम होता है याद रखना रास्ता बनवाने का कॉस्ट कम होता है उसको मेंटेनेंस करने का शिप को कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है जो हम डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे लेस पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत कम होता है प्रोटेक्शन टू गुड्स गुड्स प्रोटेक्ट होता है क्योंकि बाकायदा कंटेनर के अंदर सील होता है इजी इन लोडिंग इनको लोड वगैरह करना बहुत ही आसान होता है हेल्प्स इन नेशनल डिफेंस अपने देश की सुरक्षा के टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसएडवांटेज बुरी बातें भी देख लेते हैं पेरिल्स ऑफ सी समुद्र के अंदर खतरे बहुत सारे होते हैं जैसे एग्जांपल वहाँ पे आपका समुद्र के अंदर कोई किसी रॉक्स वगैरह से आपका क्लैश हो सकता है सिर्फ लेस स्पीड स्पीड बहुत कम होती है इसलिए पेरिसेबल गुड्स के लिए अच्छा नहीं होता है लैक ऑफ डोर टू डोर सर्विस घर घर पे जाके सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकती ह्यूज इन्वेस्टमेंट खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है आपके सिप वगैरह करोड़ों रुपए के होते हैं हाई मेंटेनेंस कॉस्ट उसको मेंटेन करवाना भी पेंटिंग वगैरह कंटिन्यू करवाना पड़ता है वो भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है रिस्क ड्यूरिंग वॉर टाइम्स वॉर टाइम के टाइम पर आपका सारा का सारा जो भी एनिमी कंट्री होता है उनका पूरा का पूरा टारगेट आपके वॉरशिप वगैरह पर होता है जैसे उनको मौका मिलेगा वह बम उसके ऊपर डाल देंगे उसको ख़त्म कर देंगे इसलिए आपको वॉर के टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ता है ध्यान देना पड़ता है आई होप ऑल ऑफ यू हैव एंजॉयड एंड लर्न मेनी थिंग फ्रॉम द वीडियो यू स्टिल एनी डाउट और कन्फ्यूजन आस्क इन द कमेंट एंड इफ देर इज एनी सजेशन और फीडबैक राइट इन द कमेंट आई अप्लाई फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो